हेलो गाइस माय नेम इज अमित सनी द हिंदू नॉलेज में आपका स्वागत है 15 जुलाई आज है और कुछ आज लाइव शेड्यूल्स हैं तो जो हमारा लेसन है वो जल्दी हो जाएगा और वैसे भी आज डेटा थोड़ा कम ही है दो आर्टिकल्स हैं और वो भी थोड़े से कॉमन टॉपिक्स के ऊपर ही हैं तो उनको हम लेंगे जल्दी जल्दी पॉकेट न्यूज़ ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल ऐप स्टोर से और वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है टॉप फैकल्टीज़ ने बनाए हैं ये कोर्सेज इनके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा लिंक सारा दिया हुआ है इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो इन नंबर का जो एक इशू है वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया है जल्दी उसका रिस्पांस आ जाएगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि नंबर जो हैं चल रहे हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि नंबर जो है वो पिकअप नहीं होते हैं तो आ, मैं जल्दी इसके रिगार्डिंग आपको बता बता दूंगा क्या कोई अगर चेंज है तो इसमें और बाकी पी आपको यहाँ मिल जाती है आप मुझे यहाँ पर भेज सकते हो रिक्वेस्ट और यहाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है जो उस फेसबुक के उस ग्रुप पे भी दिया हुआ है ये वर्ड जो आज मुझे मिले हैं अब बात करते हैं आर्टिकल की लूमिंग चैलेंजेस टू इंडिया स्टैंडिंग देखिए एम के नारायण नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे पहले उन्होंने आर्टिकल लिखा है इन्होंने सारा सिचुएशन समझाया है कि जो जियो है इंटरनेशनल है हर तरीके से हम पॉजिटिव होते हैं तो हर चीज़ को हम पॉजिटिवली डिफाइन कर सकते हैं और काफ़ी एक फॉर्मल स्टेज होता है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो होता है वहाँ पर डिप्लोमेसी होती है और जो हमारे मूवमेंट्स हैं इनिशिएटिव्स हैं हमारे कुछ इश्यूज हैं जो हम रेस करते हैं लेकिन वहाँ पर देखिए कोई काउंटरिंग नहीं होती वहाँ पर कोई ऐसे फॉर्मल इवेंट के अंदर कोई ऐसा आपको काउंटर नहीं करेगा पोलिटिकल भाषणों की तरह लेकिन जो चीज़ें जो होती हैं वो हमें सोचनी पड़ती हैं अब उसके रिगार्डिंग थोड़े से चिंतित हैं एम के नारायण उन्होंने कहा है कि हम थोड़ा सा उसी जो फॉर्मल जो एक स्टैंड होता है इंटरनेशनल सिनारियोज का इश्यूज का और जो मल्टी स्टेक होल्डर जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है रीजनल जो है सारा कुछ जहाँ जिसकी रिपोर्टिंग होती है एक फॉर्मल इवेंट की फॉर्मली रिपोर्टिंग होती है तो उससे हम सेटिस्फेक्शन नहीं लें हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और पहले तो देखिए जो भी कुछ हमने गेन किया जो सारा डिप्लोमेसी के अंदर और जो भी कुछ मतलब हमारा नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहा है शुरुआत से और काफ़ी लंबे समय तक जो है हमने कभी खेमेबाजी में विश्वास नहीं किया हम ऐसे प्रोग्रेसिव रहे हैं हालांकि हमारी ग्रोथ 91 से पहले कम थी लेकिन जो हम हमें ये जरूरत नहीं पड़ी थी कि हम किसी खेमे में जाएँ लेकिन अभी हम लगातार और इन ग्रुपिंग्स के अंदर जो है कहीं ना कहीं पुल हो रहे हैं तो ये सिचुएशन जो वर्ड की है वो अच्छी नहीं है तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड एक आर्टिकल लिखा है और जो हम देखेंगे उन्होंने बोला है कि बहुत पेस के साथ में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं और ग्लोबली हम जितने जिसको बोलते हैं कि एक्सपोजर हमें मिला है उतना नहीं मिला था अभी खूब मिला है और सारे आज जी का जो इवेंट हुआ था उसमें ओसाका में हुआ था जापान में हुआ था आपको पता ही है अठारह जून को हुआ था ये कंक्लूड और इसमें हमने फिर वही जो कॉमन इश्यूज है जो हम हमेशा उठाते हैं वो उठाए हैं एक तो डब्ल्यू जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हम किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो मजबूत होना चाहिए और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो डिस्ट, जो डिस्टर्ब करती हैं एक तरह से ऑर्डर को और मजबूत देश अमेरिका जैसे देश अपने अपने देश में सब्सिडीज वगैरह दे सकते हैं तो उनके सब्सिडी देने से क्या होता है उनका सामान सस्ता बिकता है दूसरे देशों में तो इस तरह से ट्रेड डिस्ट्रॉट होता है और फिर टैरिफ वगैरह लाने पड़ते हैं तो ये जो इशू हैं मतलब टैरिफ वगैरह के ये लगातार ही डिस्टर्ब कर रहे हैं और डेवलपिंग नेशंस को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो देश मजबूत हैं उनको इतना नुकसान नहीं है तो इसका जो ऑर्डर है वो एक तो मेंटेन होना चाहिए उसके रिगार्डिंग एक तो हमने बोला है दूसरा मुद्दा जो हमारा हमेशा ही रहता है जो है टेररिज्म का उसके रिगार्डिंग हमने बोला है तो उसमें एक तो फुल स्केल पे डिस्कस हो क्लाइमेट चेंज का इशू हमने उठाया तो ये सारे तीन बड़े इशूज हैं जो हमेशा हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाते रहे हैं अब इसमें रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है उसकी हम डिमांड करते हैं क्योंकि अमेरिका के ट्रंप आने के बाद में जो प्रोटेक्शनिज्म का जो माहौल चला है एंटी ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो जोरों पर है और वैसे डिस्टर्बेंस भी बहुत जोरों पे है दुनिया में तो वैसे भी लोग आपस में जो इंटरेक्शन है या फिर ग्लोबल जो ट्रेड है या फिर जो ग्लोबलाइजेशन है उसके ऊपर एक्टिविटी भी कम हो गई है इसलिए भी इशू है और जिस देश ने खुद ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया वही देश आज पीछे भी हट रहा है इसलिए शिकायत है तो ये सब चीज़ें हमने उठाई और फिर से वही चीज़ है कि इवेंट फॉर्मल रहा और हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है जो हमारा इनिशिएटिव है जो हमारी बातें हैं वो रिकॉग्नाइज भी हुई लेकिन इशू ये है फॉर्मल इवेंट है तो जिसमें हमें चीज़ें जो है वो बैक होम बहुत सारी सोचनी पड़ेंगी और सिचुएशन जो है वो पहले जैसी नहीं रही है जैसा मैंने बोला कि वर्ल्ड का जो डिस्टर्बेंस है वो पीक के ऊपर है ऐसे में चीजें फेवरेबल फेवरेबल नहीं होंगी और हमारी इमेज जो है वो भी चेंज हो रही है जैसे जो एक नेशनलिस्टिक इंडिया का राइज है और
रिपोर्ट्स हैं जैसे मान लीजिए कुछ और इंटरनेशनल आती है कोई ह्यूमेटेरियन कोई इस तरह के इश्यूज की रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं तो वो भी चीजें चेंज हो रही है तो इंडिया का एक इमेज जो है वो कन्वेंशनल जैसा था वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है पिछले चार पांच सालों के अंदर ये बिल्कुल अपेरेंट है तो इन सब चीजों के चलते हुए कुछ चीजें जो थी जो पहले हमारे एडवांटेज में रहती थी क्योंकि हमारी इमेज एकदम न्यूट्रल इमेज थी वो अब चेंज हो रही तो हो सकता है कुछ चीजें हमारे सपोर्ट में ना रहे और दूसरा हम खेमों में जब जा रहे हैं तब भी दिक्कत है जैसे कि रशिया के साथ हम कैसे मैनेज करेंगे यूएस के साथ में हम लगातार जो है टू प्लस टू जो डायलॉग हुआ कौन का सा हुआ लेमुआ हुआ उसमें ज्यादा हम उसके पास गए तो फिर क्वेश्चन उठे फिर रशिया के साथ में हमने बोल्डी एस डील की तो फिर यह बैलेंस हुआ लेकिन फिर से अभी नॉन नेटो लाई का जो स्टेटस दिया है इंडिया को वो फिर एक बर्डन लेके आता है साथ में कि अब क्या हम फिर से यूएस के जो खेमे के अंदर जो है एक तरह से रिकॉग्नाइज होंगे तो क्या चीज सही है और सही तो नहीं है इंडिया का जो इमेज है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है लेकिन हम कैसे इसको नकारें और मना भी कैसे करें जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है बड़े देशों के साथ में तो फिर हम न तो बाहर निकल सकते हैं बहुत जल्दी और न ही उनसे पूरा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो इसलिए ये बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस जो है वो हमें मेंटेन करनी है किसी भी हालत में लेकिन वो चैलेंजिंग हो गया है बहुत ज्यादा अब ये बढ़ाई तो खूब मिलती है जब हम ये बोलते हैं कि हाँ उस देश से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है उस देश से भी हमें मिल रहा है सबसे कुछ कुछ ले लो लेकिन उसमें वो जो चीजें हैं हर चीज एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस प्राइस चुकाना पड़ेगा बिना मोटिव का कोई कुछ नहीं करता है अमेरिका जो नॉन नेटो अलाई हमें बना रहा है तो उसका रीजन है वो चाहता है कि हम रशिया की तरफ ज्यादा ना झुके ना ही हम कोई फ्यूचर में कॉम्प्रोमाइज करें चाइना के साथ में और कोई ऐसा गुड रिलेशन मेंटेन नहीं हो एशिया के अंदर हमारा ये उसका बड़ा एम है क्योंकि इंडिया एक जिसको बोल सकते हैं कि हाँ वैसे ऑफिशियली नहीं बोल सकते लेकिन इन अ वे अमेरिका हमें यूज करना चाहता है चाइना और रशिया के अगेंस्ट में ये बिल्कुल फैक्ट है और वो उसका एक बड़ा आ, टूल की तरह वो देखता है इंडिया को लेकिन इंडिया जो है इतना छोटा कंट्री नहीं है लेकिन फिर भी जो है कई बार कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन जो है उसमें देखा गया है इंडिया को तो वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है वो तो आज लिबरल कम दिख रही है जैसे जितना कंजर्वेटिज्म की बात अमेरिका कर रहा है और देशों में हो रही है और देखिए हर जगह कल आप न्यूज देखा होगा आपने संडे बाद उसके अंदर क्या था फॉरन वाले जो उस वो जो पेज आता है जो इंटरनेशनल अफेयर्स वाला उसके ऊपर सारा तीन चार न्यूज चार देशों से न्यूज थी कि वहां पर मीडिया के ऊपर कर्ब्स है मीडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है वहां पर कुछ जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो थ्रेट में हैं वो नहीं न्यूज लिख पा रहे हैं सब अपना अपना जो है न्यूज को भी डिस्ट्रॉट कर रहे हैं तो अपने हिसाब से लिबरल इश्यूज को मैनेज कर रहा है हर देश जो मजबूत है जो पावरफुल है जो पार्टी है जो कुछ रूलिंग है वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड करना चाहता है तो हो सकता है कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं वो वैसी दुनिया सच में है ही नहीं जितना रियलिटी में हम हम सपोज करते हैं हर कंट्री के बारे में एक इंफॉर्मेशन रखते हैं कॉमन वो हो सकता है सही ना हो क्योंकि हर देश अपनी अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने हिसाब से प्रोपेगेट करवा रहा है जो इंडिपेंडेंट जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं हम देख रहे दुनिया में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है और कब्स लगातार इंटरनेट के ऊपर भी लगातार बढ़ रहे हैं अब देखिए इशू क्या होता है अभी हमने भी डिमांड किया कि डेटा का लोकलाइजेशन होना चाहिए अब ये इशू है कि बिल्कुल होना चाहिए लेकिन उसमें एक आस्पेक्ट है क्या है दैट प्रॉब्लम इज की मान लीजिए कल को कोई मीडिया जो है वो जैसे होता जा रहा है पूरा बायस हो जाए जो गवर्नमेंट बोलती है वही सब कुछ दिखाए मान लीजिए देश में मान लीजिए बहुत गरीबी बढ़ जाए सब कुछ हो जाए लेकिन वो बोलेंगे हम तो बहुत अमीर हैं तो मीडिया जो है कुछ चैनल जैसे खूब तलवे चाट चाट रहे हैं आजकल वो तो ये दिखाएंगे कि हाँ ऐसा ही है बहुत अच्छा देश है बहुत कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन रियलिटी कुछ और होगी लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कहाँ लोग जो है वो रिवील कर सकते हैं मान लीजिए इंटरनेट के मीडिया के ऊपर कई सारे कोई चैनल चलते हैं और यूट्यूब वगैरह के ऊपर कोई आते हैं अब इंडिया में अगर ये लो आ जाए उसके बाद में ये सब कंट्रोल जो है इंडिया के गवर्नमेंट के पास में आ जाए तो कल को वो ऐसा इंफॉर्मेशन को भी रोक सकते हैं तो ये किसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि अभी ग्लोबल है सब कुछ और उसके लिए पुश भी कर रहा है जापान भी पुश कर रहा है सब देश कर रहे हैं तो अभी तो ग्लोबल है सब कुछ लेकिन कल को ये नेशनल बाउंड्रीज में हो जाता है तो फिर उसके ऊपर भी और कब लग जाएंगे तो फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा फिर वो पूरा ऐसा कंट्रोल हो जाएगा कि जो स्टेट चाहेगा वही फिर इंफॉर्मेशन भी बाहर निकलेगी उसके अलावा इंफॉर्मेशन भी बाहर नहीं आएगा कोई कोशिश करेगा तो उसको धर लिया जाएगा तो ये सिचुएशन ऐसी है तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी है तो ये सब देशों में चल रहा है ऐसा कि अपने अपने हिसाब से सारा इमेज मेकिंग भी सब करने में लगे हुए हैं तो ऐसे में प्रॉपर राइट ट्रूथ जो है वो भी सबके सामने नहीं है तो इसलिए भी एक डिस्ट्रप्टिव टाइम है बहुत ज्यादा क्योंकि सच ही हमेशा हेल्प करता है कोई मुसीबत में हो चाहे अच्छे टाइम में हो तो हमेशा सच सामने आना चाहिए रहना चाहिए उसी से
वो 2017 का भी अभी तक नहीं आया दो साल हो गए हैं हमेशा आता था दो साल से नहीं आया है तो कोई अगर जहां पर कस्टोडियल डेथ्स वगैरह खूब हुई थी खूब सारे क्राइम्स के इशूज आए हैं वेमेन के क्राइम हेड क्राइम खूब बड़े हैं ये इशूज श्योरली उसमें आने चाहिए थे लेकिन वो डेटा ही सामने नहीं आया क्योंकि आता तो फिर उसके ऊपर रिपोर्ट आती उसके ऊपर आर्टिकल्स आते तो फिर चुनाव के टाइम पर नुकसान हो सकता था गवर्नमेंट को तो ये इश्यूज हैं अब उसमें बात क्या बोली जा रही है कि हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया अब पहली बात तो फॉर्मेट जब पहले से चल रहा था क्यों चेंज किया क्या रीजन से आपने चेंज किया और चुनाव से पहले ही क्यों चेंज किया ये इशू है क्योंकि उसमें जब रीजन देते हैं ना कि हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया फिर हमने स्टेट्स को भेजा अब स्टेट्स ने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से हमें अभी तक नहीं भेजी है इसलिए हमें दो साल लग गए अब क्या दो साल लग जाएंगे उस प्रोसेस के अंदर तो ये सोचने वाली बातें हैं तो इस तरह से हर देश में चल रहा है इंडिया ही नहीं है हर देश में यही स्थिति है चाहे अमेरिका हो चाहे अभी जर्मनी का जो केस आया था अभी सॉरी जो फ्रांस का जो केस आया था इटली का केस आया था ऐसे में यही चीजें चल रही हैं तो चाइना ताइवान हर जगह ये चीज देखने को मिल रही है तो ये क्या इशू है ये एक तरह से एक प्रोटेक्शनिज्म का ही एक वेरियंट है कि वो सब अपना अपना प्रोटेक्शन करने में लगे हुए हैं और अपनी चीजों को ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते हैं एक क्लोज वर्ड की तरफ हम एक तरह से बढ़ रहे हैं बींग ओपन की वजह ओपन की बजाय जबकि होना चाहिए उल्टा कि दुनिया में एक फेज आ गया था लगभग 15-20 साल पहले जब सब ओपन होने लगे थे ग्लोबल बाउंड्रीज कम होने लगी थी और आपस में काफी कनेक्टेड हो गए थे काफी लिबरल एक का एनवायरनमेंट आ गया था लेकिन अब दोबारा से फिर वही ट्रेंड आने लग गया है और कंजर्वेटिज्म पीक के ऊपर है और जो इमेज हमारी है वो चेंज हो रही है जैसे मैंने आपको बताया तो साउथ एशिया एक रीजन है जो बहुत डिस्टर्ब चल रहा है उसमें सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है एम के नारायण के हिसाब से कि हम बात कुछ भी बोले और हम एक्सप्लेनेशन कुछ भी दें वो सब मीडिया में ही है रियलिटी क्या है रियलिटी ये है कि साउथ एशिया का कंट्रोल हमारे हाथ से बाहर है हम सबसे बड़े कंट्री हैं साउथ एशिया में लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो सबसे वर्स्ट फेज के अंदर है ठीक है ये चीज बिल्कुल क्लियर है और हम उसको जो है कोशिश कर रहे हैं कि उसकी इमेज हो कि वो स्टेट स्पॉन्सर रहे उसके रिगार्डिंग लॉ लाने की बात भी हम कर रहे हैं और उसको हर जगह एक्सपोज करने की कोशिश हम करते हैं लेकिन उससे क्या होगा सबसे बड़ी बात उससे होगा क्या कितनी बार हम ये चीज कर चुके हैं और ये चीज जरूरी है करना सही बात है हमें करना भी चाहिए लेकिन उसके अलावा हमें कुछ और चीजें सुधारने की बहुत बड़ी जरूरत है साउथ एशिया के अंदर कंट्रोल हमें लाना पड़ेगा अफगानिस्तान के रिगार्डिंग टॉक्स में हम कहीं पर भी पिक्चर में नहीं है हम बाहर है नेपाल श्रीलंका के साथ में हमारा सिचुएशन जो है वो भी टेनवेस है वो अच्छा नहीं है मालदीव एक अकेला एक जगह है जहां पर थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि हमने रिक्लेम किया है लेकिन उसमें भी इशूज चलते हैं क्योंकि मुस्लिम कंट्री है पूरा डिक्लेयर्ड और लगातार सिचुएशन चेंज होती रहती है पोलिटिकली क्या रहता है वो हमारे बस का नहीं है तो वो छोटा सा कंट्री है इसलिए बड़ा फर्क भी नहीं पड़ता है दूसरा इन चाइना के साथ में हमारे इश्यूज हैं लगातार हैं पिछले दिनों डोकलाम हुआ उसके बाद में वुहान कुछ पॉजिटिविटी लेके आया लेकिन फिर भी इश्यूज रहते हैं क्यों क्योंकि रशिया के साथ में उनका बढ़ रहा है इक्वेशन अच्छा और इधर हम जो है ना तो यूएस के साथ बराबर जा पाए हैं पूरी तरीके से ट्रेड वॉर्स जो है वहां पर भी एक तरह से थोड़ी सी चल रही है तो ना तो हम पूरा उस खेमे में है ना हम इधर अलाइंड है एशिया के अंदर तो एक तरह से हम आइसोलेटेड से फील कर रहे हैं तो ना पाकिस्तान के साथ हमारी बन रही है और नेपाल श्रीलंका का मैंने आपको बताई दिया इमीजिएट नेबर्स के साथ में इशूज है अब बांग्लादेश के साथ में इशूज हो सकते हैं क्यों क्योंकि जो एनआरसी वाला एक्सरसाइज है उसमें बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है बांग्लादेश ने तो ये बोल रखा है कि हम तो किसी को नहीं लेने वाले हैं चाहे इंडिया कुछ बोले कोई किसी, किसी को डिक्लेयर करे कुछ करे हम तो नहीं लेंगे तो उनका फिर होगा क्या तो फिर कंफ्रंटेशन तो बढ़ेगा पॉलिटिकल क्राइसिस तो होगा ही होगा क्या होगा या तो इंडिया में ही डिस्टर्बेंस बढ़ेगा उसका पोलिटिकली फिर उसका एडवांटेज लिया जाएगा और इसको चलाते रहेंगे कुछ सालों तक फिर जब चुनाव आएंगे तो फिर उसको मुद्दा बन जाएगा उसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी तो पॉजिटिविटी नहीं है ओवरऑल उस इशू के अंदर भी तो बांग्लादेश के साथ में भी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई बहुत अच्छे जो है हम चल रहे हैं साथ साथ में रिलेशन है ठीक है आप पॉजिटिव तरीके से जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ठीक है आ, कोई खराब टर्म्स में नहीं है लेकिन कोई ब्रिलियंट टर्म्स में भी हम नहीं है तो सारे नेबर्स के साथ में जो बड़े नेबर्स हैं साउथ एशिया के अंदर वहां पर कोई हमारा ऐसा स्टेक नहीं दिखता है कि हम कोई बड़े कंट्री की तरह सामने आ रहे हैं ये चीजें हैं और जहां पर और जो कंट्रीज है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में ज्यादा है अब वो मजबूरी में है कैसे भी है चाहे डेट ट्रैप में है श्रीलंका कैसे भी हो लेकिन वो चाइना के डोमिनेंस में ज्यादा दिखती है तो इंडिया का कहीं पर भी नहीं दिखता है तो ये रिक्लेम करना बहुत जरूरी है ये बहुत सेंसिटिव इशू चल रहा है सबसे बड़ा जो इशू सार्क का है जहां एटी के अंदर ये सारा इशू ही हमने स्टार्ट किया और फिर ये जो है सबसे बड़ा एक वर्क एरिया भी हमारा होना चाहिए था लेकिन अब चीजें हमारे हाथ
कन्फ्रंटेशन वाला ये और इंडिया का मीडिया लगातार वही बकवास किया जा रहा है जिसमें कोई अलाइन करने की बात कम है और फिर उस चीज का पॉलिटिकल फायदा उठाने की बात ज्यादा है क्योंकि वोट मेजोरिटी से आते हैं तो ये चीज उस वोटों के चक्कर में बहुत कुछ हम खराब कर चुके हैं ये भी बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है तो हम इसको पॉजिटिवली कितना भी देख सकते हैं लेकिन फर्क किस चीज से पड़ता है फर्क पड़ता है कि प्रैक्टिकली कोई चीज अगर हमें चैलेंज कर रही है तो उसका हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा पॉजिटिविटीज कितना भी हो लेकिन जो भी चीज हमें चैलेंज कर रही है जो परेशानी में डाल सकती है उसको हमें देखना पड़ता है इसलिए इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि इंडिया कोई या तो आ, आ, ना तो कोई कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने ना ही कोई राइवलरीज का पार्ट बन जाए जैसे कि यूएस और चाइना के बीच में है यूएस रशिया के बीच में है उन सबके बीच में हम नहीं पिस जाए क्योंकि हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते कर सकते हैं आज के दिन हमारे सामने बहुत चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज के हैं फूड सिक्योरिटी के हैं पॉवर्टी के हैं हमारे बड़े बड़े चैलेंज है अब तो हमने बहुत बड़ा गोल बनाया है पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का तो अगर हम इन चक्करों में फंस जाएंगे और यहां पर हमारा टाइम पास अगर हो जाएगा जैसे ट्रेड वॉर्स के बीच में यूएस इंडिया के बीच में कोई ऐसा एस्कुलेशन होता है तो उसमें अगर दिक्कत में फंसे अगर हम और रशिया के साथ में अगर हमारा कोई लो फेज अगर फ्यूचर में आता है तो ये चीजें हमारा बहुत रिसोर्सेस को खा जाएंगे तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इन कॉन्ट्रोवर्सिस में नहीं फंस सकते हैं और इसीलिए इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी और ये चीज बड़ी फ्यूचरिस्टिक थी क्योंकि उनको पता था कि इंडिया ऐसे यूनिक प्लेस पे है दुनिया के अंदर जहां पर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है किसी खेमे में जाना और सबके साथ में बराबर इनको रखना पड़ेगा और अपना प्रोग्रेस करते रहे ऐसा रखना पड़ेगा तो साइंस के एरिया में इन सब एरियाज में हमने अच्छी की प्रोग्रेस और वो चीज दिखती दिखती भी है लेकिन अभी सिचुएशन सिचुएशन जो चेंज हो रही है वहां पर हम विक्टिम बन सकते हैं इन सारे इश्यूज का क्योंकि ये तो बड़े प्लेयर्स हैं और चाइना की बात यहां पर साफ बोल रहे हैं कि चाइना अगले डेकेट के अंदर बहुत बड़ा मिलिट्री पावर बन जाएगा फिर जो हमारी खोखली बातें हैं कि हम चाइना को एक दिन में आंखें दिखा रहे हैं चाइना थरथरा गया ये सब जो जो आता है जो भी कुछ आता है जो कि रियलिस्टिक टर्म्स में नहीं है वो वो भी नहीं रह पाएगा वो जो बातें वो भी हम करने लायक नहीं रहेंगे क्योंकि दस साल के अंदर जो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर चाइना का है वो हमसे कई गुना ज्यादा है और उसकी राइवलरी अमेरिका के साथ में है ये भी बिल्कुल क्लियर है तो हम तो प्रोक्योरमेंट ही कर रहे हैं अभी सारे हेलीकॉप्टर्स का प्लेन्स का इन सब का चाइना अपना खुद का बना रहा है वो डिपेंडेंट नहीं है ज्यादा उसके ऊपर और रशिया उसके साथ में है जैसे एस फोर हंड्रेड डील का सबसे पहला जो ग्राहक जो था वो चाइना ही था इसलिए उनके साथ में काफी पॉजिटिविटीज हैं तो वो काफी मजबूत हो रहा है और आने वाले दस साल के अंदर अगर चाइना रशिया का इक्वेशन अच्छा रहता है तो सबसे बड़ी पावर ये बन जाएंगी फिर अमेरिका कहीं लगेगा भी नहीं पास में और फिर अमेरिका जो आज कोशिश कर रहा है वो इसी इन्हीं खतरों के चलते ही कर रहा है कि इंडिया को साथ में लो इन सब साथ में लो और जो है बाकी डिस्टर्बेंस जो है वो होता है तो उनके फेवर में जाएगा तो इसलिए ये चीजें अमेरिका कर रहा है ऐसा कर रहा है तो ऐसे में हमें इस चीज का ध्यान रखना ही पड़ेगा और हमें एशिया के अंदर कम से कम सिचुएशन हमारी क्लियर रखनी पड़ेगी और अच्छी रखनी पड़ेगी और तभी हो सकता है वो जब हम सार्क वाले एरिया में साउथ एशिया के एरिया में और हमारा अच्छा पोजीशन रखें और ये चीजों कंट्रीज को हमारे साथ में ले अदरवाइज यही मैं डिस्टर्ब करते रहेंगे अब हम पाकिस्तान के साथ में घुस रहेंगे और पाकिस्तान सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए होगा तो हम कहां ऊपर उठ पाएंगे ये बहुत बड़ा इश्यू है तो इनका सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा अगर हम जो है कुछ और डीप एनालिसिस इसमें करके कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कोई बड़ा सोल्यूशन अगर निकाल पाते हैं तो हम बड़े गोल्स हमें अचीव आगे कर रहे हैं हमें पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे में ही नहीं रहना है हमें इससे ऊपर जाना है हमें बहुत सुपर पावर भी बनना है और अगर ये नहीं सॉल्व होते हैं तो ये चीजें इंपॉसिबल हो जाएंगी हमारे लिए अचीव करना तो इसलिए ये बड़ा इशू है इसलिए हमें जो ये जो पोलिटिकल जो पेटी इशूज है वो सॉल्व करने हैं और ये जो घटिया चैनल जो इस देश में चल रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा पहले क्योंकि वो पब्लिक का मूड बिल्कुल ही चेंज करके रखे हुए हैं और पॉलिटिकल क्राइसिस बनाकर रखा उन्होंने एक क्योंकि फिर ओपिनियन मेकिंग जो है वो उस हिसाब से हो रहा है कि हमें डिसीजन भी नहीं लेने दे रहे अगर हम आज के दिन ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो एक सेकेंड में और सारी जो जनता को जिस तरह से भड़काया गया है वो उल्टी पड़ जाएगी तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डोमेस्टिक फैक्टर सबसे बड़ा चल रहा है आज के दिन इंडिया के साथ में तो कोई हम मान लीजिए बात करने को चले पाकिस्तान के साथ में तो एक दिन में और सारी बात तो उल्टी पड़ जाएगी भाई इतना नेशनलिस्टिक वो उठाया सब कुछ किया आज कैसे हम बात करने चल पड़े तो वो एक इमेज भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है क्योंकि जो हमने क्रिएट किया उसके उससे बाहर निकलना भी मुश्किल होता है तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी नीड है जो डोमेस्टिक भी हमें देखनी पड़ेगी तो ये जो इस तरह से जो जो सिचुएशन है वो हमें संभालनी पड़ेगी और यहां पर यह भी चीज साफ है कि बी जो है बेल्ट रोड इनिशियटिव उसको सब कंट्रीज ने अपना रखा है इंडिया और भूटान ही जो है वो लेफ्ट आउट इसमें रह गए हैं और लेफ्ट आउट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कोई एडव
तो वो करना बहुत अच्छी बात है कारों को बहुत अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकल सेंस के अंदर कुछ और ही हो रहा है ये एम के नारायण का थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन है तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है और एक और इशू है कि जैसे चाइना का जो सिग्निफिकेंस है काफी बढ़ गया डोमिनेंस बढ़ गया है तो नेशनलिस्टिक इंडिया का जो राइज है उसके साथ साथ में हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इन चीजों के चलते हुए इन डोमेस्टिक इश्यूज के चलते हुए कुछ चीजों के लिए इग्नोरेंट तो नहीं हो रहे हैं जैसे इग्नोरेंट हो गए जियो सिचुएशंस के अंदर तो वहां इंडो पैसिफिक का इश्यू चल ही रहा है जहां पर हम एक्टिव हैं और जो साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी के अंदर भी हमारा कुछ एक जो नेरेटिव आते रहते हैं तो कहीं हम वहां नहीं स्टक हो जाए फालतू के किसी इश्यूज में हम नहीं घुस जाए और जहां पर हम संभाल भी ना पाए सिचुएशन को और वहां में नुकसान भी उठाना पड़ जाए तो हमें जैसे वुहान स्पिरिट है ऐसे इश्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है जो पॉजिटिविटी ला रहे हैं जो चीजों को सोल्व कर रहे हैं और डोकलाम इशू के बाद में ये चीज सोल्व हुई थी वुहान वुहान समिट के साथ में तो ऐसे को ज्यादा करना है अक्टूबर में जी जिनपिंग आने वाले हैं लेकिन उसमें हम एक तो पहले वाले जो हमारा डिप्लोमेसी का लेवल था और जो हमारा एक स्टैंडर्ड जो एक प्रोटोकॉल है उन उसके हिसाब से हम जैसे बैलेंस करते हैं वो वैसा मेंटेन करें क्योंकि एक बार जो है रेटोरिक्स से एक बार तो बूस्ट मिल सकता है लेकिन बाद में उसका और नुकसान होता है जैसे कि पिछली बार डोकलाम से पहले क्या हुआ था अहमदाबाद में जिनपिंग आए थे उन्होंने बहुत झूले लिए थे मोदी जी के साथ में लेकिन बाद में उसका क्या हुआ क्योंकि ऐसे से क्या होता है कि इमोशनल इशू से एक बार तो बहुत बूस्ट मिलता है सब कुछ होता है उस टाइम पर इमेज मेकिंग भी होती है कि भाई हमने ये अचीव किया वो अचीव किया लेकिन बाद में वो चीज ज्यादा उल्टी पड़ जाती है उसके बाद में क्या हुआ वो भी हमने देखा तो ना तो हम ओवर स्मार्ट बनना अफोर्ड कर सकते हैं ना ही हम इनएक्टिव होना अफोर्ड कर सकते हैं हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा और हो सकता है कि एक बार को हमें थोड़ा सा ईयर करके चलना पड़े कि हम हो सकता है कि ज्यादा पॉपुलर नहीं रहे पब्लिक इमेज में लेकिन हम अचीव कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली वो ज्यादा फोकस करना है अब भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हमने किया है कि हमने इमेज मेकिंग पर ज्यादा ध्यान दिया है और स्ट्रेटेजिक गेन पर कम ध्यान दिया है इसलिए ऐसे नुकसान से नुकसान हमें उठाने पड़े हैं पास्ट में तो पाकिस्तान और चाइना वाला सिचुएशन कुछ ऐसा सा ही है और इनको संभालना पड़ेगा अदरवाइज चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं इतना आसान नहीं है कि हम कोई जैसा नैरेटिव इन मीडिया चैनल्स पे दिखता है वैसा इतना स्मूथ नहीं है कि इन इश्यूज को सॉल्व करना और इन बातों को करना और नेशनलिस्टिक बातें कितनी भी हम कर सकते हैं लेकिन वो फायदेमंद नहीं होती हैं क्योंकि बातों से चाइनीज सेंग क्या होती है कि ओनली टॉक्स विल नॉट कुक राइस की बातों से चावल नहीं पकने वाले हैं इसलिए हमें स्ट्रेटेजी गेन्स करने पड़ेंगे और उसके लिए हमें बहुत लेवल की डिप्लोमेसी दिखानी पड़ती है वहां पर इमेज मेकिंग कहीं पर भी मुद्दा नहीं होता है वहां पर मुद्दा होता है कि हम सॉल्व कैसे करें इश्यूज को और इसलिए उनको हमेशा पब्लिक डिबेट से दूर रखा जाता है और लिमिटेड ही उसको एक्सपोजर मिलता है यहां पर जो है चीज होती नहीं है उससे ज्यादा जो है हम मीडिया में दिखा देते हैं जैसे जो अभिनंदन वाला जो केस हुआ उसमें उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की और यहां पर मीडिया में सब कुछ आ गया और उसके बाद में पर्टिकुलर uh, जो कुछ मीडिया हाउसेस हैं उनकी बदनामी चल पड़ी और कुछ का बहुत नेशनलिस्टिक uh, वो चल पड़ा तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं आज के दिन क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है और जहां पर एक बिलियन लोगों का कोई ओपिनियन होता है तो फिर गवर्नमेंट दब जाती है उसके नीचे और फिर वो उस तरह से तरह से स्टेप नहीं उठा पाती है इसलिए ये बहुत बड़ा चेंज हमें करने की जरूरत है जो कि बहुत बड़ा एक डैमेज हमने किया है पिछले चार पांच सालों के अंदर और मीडिया उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है तो इसमें बात मीडिया की नहीं आई है लेकिन वो चीज रिलेटेड है और अगर हम सोल्यूशन निकले चले कल मेंस के अंदर क्वेश्चन में आता है कि हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर एक बड़ा इश्यू है और वो हमारी डिप्लोमेसी को इम्पैक्ट कर रहा है अभी करतारपुर कॉरिडोर की बात चल रही है उसके अंदर एक साल का वीजा फ्री एक्सेस जो है वो दिया जाएगा लेकिन फिर से उसमें खलिस्तान वाला पॉइंट आ रहा है कि वहां पर उनका जो बोर्ड है उसमें खलिस्तान के मेंबर्स है तो जो खलिस्तान एक फिनोमिना है जो वो चाहते हैं कि बने तो उसके सपोर्टर्स अगर वहां पर होंगे तो फिर हमारे लिए इशू होगा और हो सकता है कि करतारपुर कॉरिडोर के रिगार्डिंग ये इशू है कि पाकिस्तान ने इसको उठाया ही सपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि उसमें सेपरेटिस्ट वॉइसेस हैं तो वो फिर इंडिया के स्टेट के अगेंस्ट जाएगा वो इशू और फिर से बड़ा चैलेंज को नया चैलेंज खड़ा हो सकता है पंजाब रीजन के अंदर इतना मुश्किल से हमने इसको इंसर्जेंसी को दबाया था नाइन्टीज के अंदर लेकिन फिर से मान लीजिए ऐसे इशू के ऊपर कोई उठता है तो नया चैलेंज हमारे सामने खड़ा हो जाएगा तो यहां पर जो है हमारी स्ट्रेटेजी काम आएगी हमारे इंपॉर्टेंट uh, मूव्स काम आएंगे और रेटोरिक्स काम नहीं आएंगे ठीक है ये इश्यूज हैं और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा जो दुनिया में डिस्ट्रप्टिव टेक्नोल
वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय टेक्नोलॉजी साइबर मेथोडोलॉजी इनके ऊपर हुआ अभी हमने देखा था कि यूएस ने क्या किया फिजिकल अटैक करने के बजाय चाइना के सारे सिस्टम्स वगैरह को हैक कर लिया और वो उसका डैमेज किया तो ऐसे अटैक्स होने वाले हैं फ्यूचर में मान लीजिए ई गवर्नेंस सारी चलती है हमारे जो वेपन्स हैं सब कुछ आ, हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर है हमारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर है और वो सारा जो एक सीक्रेटिव जो एक प्लेटफॉर्म चलता है उसके ऊपर है लेकिन अगर वो डिस्टर्ब कर दे कोई उसको कोई नष्ट कर दे तो हम एकदम से जिसको बोलते हैं ना डेबिलिटेट हो जाएंगे कि मतलब एकदम से अटैक हो जाएगा हमारे ऊपर सही में और जहां फिजिकल है मूव कर सकते हैं लेकिन वो उस चीज पर हम डिपेंडेंट हैं आज मान लीजिए इंटरनेट क्लोज हो जाए या फिर बिजली चली जाए तो हम क्या कर पाएंगे एकदम से तो इसलिए ऐसे डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा हो रहा है तो उसमें हमें बहुत मजबूती लानी पड़ेगी डेटा प्रोटेक्शन लॉस भी लाने पड़ेंगे और साइबर लॉज लाने पड़ेंगे उसके बाद में इनमें इनोवेशन करना पड़ेगा और इनमें ध्यान देना पड़ेगा स्किल्ड जो जो हमारे यूथ हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा और रिसर्चर्स को बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा अदरवाइज नहीं हो पाएगा अदरवाइज तो हम अकेले मिलिट्री पावर के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं ये इशू है तो ये इस आर्टिकल में बोला गया है ये एक वाइड आर्टिकल है बहुत सारी इसकी रेंज है बहुत सारी बातें इन्होंने की है तो इनके बारे में आप सोचिए खुद भी अपना ओपिनियन जो है वो क्लियर कीजिए और उसके पॉइंट्स लिखिए ठीक है जैसे मान लीजिए ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू था प्लस डिप्लोमेसी की बात भी इसमें थी प्लस स्ट्रेटेजिक सेंस की भी इसमें बात थी तो ऐसे चीजों का एक टॉपिक बनाइए उसमें पॉइंट्स लिखिए हमेशा और ये आपको बहुत काम आएंगे जिस टाइम पर आप एग्जाम में अपेयर होने जाओगे मेंस में ठीक है तो प्लिथोर ऑफ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारे बहुत रेटोरिक्स हैं हमारे पास में लेकिन कंसर्न उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं तो स्किल्ड जॉब्स हमें बढ़ानी पड़ेंगी और जॉब्स बढ़ेंगी तभी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा और जितने भी सारे गोल्स हमने डिस्कस किए हैं बिना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के नहीं हो पाएगा और ये कह रहे हैं कि बिना जॉब्स के और स्किलिंग के स्किल्ड जॉब्स के प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ के 8.5 परसेंट से 9.5 परसेंट का जो ग्रोथ का टारगेट हमारा है वो हाईली डाउटफुल है ये राइटर कह रहे हैं हाईली डाउटफुल ये चीज है ये गेन नहीं करना आ, आ, मतलब आसान होगा क्योंकि देखिए जब नंबर हम लाते हैं तो 60 परसेंट लाना बहुत आसान होता है सिक्सटी को एट्टी करना बहुत मुश्किल होता है और एट्टी को नाइनटी करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है सब इन सब को मिला के इतना जोर नहीं आता जितना 80 को 90 करने में आता है और हमने गोल बना है 80 को 90 करने का तो इसमें सबसे ज्यादा जोर आने वाला है और यहां पर सिचुएशन तो जस्ट उल्टा चल रही है हम तो उल्टा डिक्लाइन की तरफ है जबकि हमें और आगे जाना चाहिए था ये तो हमने फिर सोचा ही नहीं था कि कभी हम जो है लास्ट क्वार्टर में आते आते पांच परसेंट पांच पे आ जाएंगे तो यहां तो जहां गोल आठ से ऊपर का जाना चाहिए था ये तो उल्टा कम आ रहे हैं हम और ऐसा क्यों है जबकि हमने मेक इन इंडिया और ये सब जो चीजें हैं इतनी स्टार्ट की थी इतने बड़े बड़े हमने एडवर्टीजमेंट देखे थे इतने बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी थी इतने रेटोरिक्स हमने सुने थे तो ऐसा कैसे हो गया तो ऐसा होने के बजाय हमें उल्टा चलना है तो इसमें बहुत जोर आने वाला है तो इन खोखली बातों से काम चलेगा नहीं तो ये जो रिलीजियस इशूज है इन सबको हमें सोल्व करना पड़ेगा देश में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और अगर देश इन्हीं में फंसा रहेगा और पॉलिटिक्स ही उनका एम बन जाएगा तो फिर हम उन देशों की तरह हो जाएंगे जैसे अफ्रीका में देश होते हैं कि हाँ उनमें आपस में बस पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए कुछ भी वहां पर हो रहा है कभी मिलिट्री कोप हो रहा है कभी कुछ हो रहा है वो स्टेज ऐसे ही आती है बाद में जाके उनकी शुरुआत ऐसे होती है जहां पर अल्टीमेट गोल क्या बन जाता है प्रायोरिटी ये बन जाती है कि पोलिटिकली बस हमारी सरकार रहे बाकी सारा कुछ आ, देखा जाएगा जब ऐसा प्रायोरिटी बन जाती है तब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसलिए हमें ये गोल्स अगर पूरे करने हैं जो कि इंपॉसिबल तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है और उसके अंदर बहुत डेडिकेशन चाहिएगा तो वो जरूरी होगा करना नेक्स्ट इकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में उन्होंने बात की है कलवता कुंतला कविता ने उन्होंने ये बोला है कि बहुत बड़े चैलेंज हमारे सामने हैं आज चेन्नई तीन साल पहले जो फ्लड वहां पर आई थी चार साल पहले उसको कै के रिपोर्ट ने सीधा बोला कि एक मैन मेड डिजास्टर था आज वही चेन्नई सिटी है आज दूसरे खतरे के सामने खड़ी है वो है पानी का क्राइसिस वाटर ट्रेन आई थी चेन्नई में पहुंचाई गई थी चेन्नई शहर जो समुद्र के इतना पास है वहां पर वाटर ट्रेन पहुंचाई गई थी पीने का पानी नहीं है, नहीं है लोगों के पास में तो सोचिए क्या कितना बड़ा एक क्राइम जो है हम खुद ह्यूमंस कर रहे हैं वहां पर क्या हुआ था जहां पर लेक एरिया था वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा था वहां पर जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस बने हुए हैं ऐसी आयरनी है और इनको हम मैनेज करने के बजाय और बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहे हैं बड़ी बड़ी सिटीज है हैदराबाद है बेंगलुरु है दिल्ली मुंबई की तो बात ही अलग है तो इतने बड़े चैलेंज उनके सामने खड़े हैं तो कैसे इनको मैनेज करेंगे आज ये हालत है कि जहां पर हंड्रेड्स ऑफ लेक्स थी इन सिटीज में जैसे चेन्नई है बेंगलुरु है इनके पास में और जो वाटर रिजर्वर्स थे हैदराबाद है इन सब सिटीज के पास
हम खुद अपना जो है एंड लिख रहे हैं एक तरह से और हम सोच ही नहीं रहे हैं कि किस तरह के प्रोग्रेस हम कर रहे हैं उनका मतलब क्या निकलेगा आज जो कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा है कोई मान लीजिए कंपनीज खुल रही है रियल इस्टेट का कुछ बन रहा है दस साल बाद वो करेंगे क्या सोचिए वहां पर जो हाउसिंग कॉलोनीज वगैरह सारी डेवलप की जा रही हैं कोई रियल इस्टेट के बल्ड बन रहे हैं सारे टाउनशिप्स वगैरह उनको पानी कहां से मिलेगा पानी नहीं मिलेगा तो वो बनने के करेंगे क्या तो ये एक बड़ा रियलिटी हमारे सामने जो हम देख रहे हैं मतलब हम एक तरह से ये बना रहे हैं कि हम सपने देख रहे हैं लेकिन वो पूरे कैसे होंगे वो हम देख ही नहीं रहे हैं तो ये एक बेवकूफी वाली सी बात है थोड़ी सी तो ये हमारे सामने चैलेंज खड़ा है और वाटर का क्राइसिस मतलब कि तीन घंटे नहीं निकाल सकते हम बिना पानी के ये सिचुएशन है लेकिन हम फिर भी उसको नहीं देख रहे हैं और सिटीज जो है दुनिया भर में चाहे मेक्सिको सिटी हो उसके सामने भी ऐसा ही चैलेंज है चाहे मुंबई हो चाहे वो हैदराबाद हो चाहे बेंगलुरु हो सबके सामने सिमिलर चैलेंजेस हैं और ये कह रहे हैं कि पास्ट में जैसे काकती डायरे का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने टैंक्स का इतना बड़ा एक नेटवर्क बनाया था और वो सबसे बड़ी हेल्प थी और उसने कई सेंचुरीज तक हेल्प की है लेकिन वो सारा गायब किया गया है उसके बाद में एक प्लान डालना पड़ा इनको काकतीय जो मिशन काकते उन्होंने चलाया वो सारा किसके रिगार्डिंग है टैंक्स के रिजुवेशन के लिए है और सारा कैनाल सिस्टम को इन सबको मजबूत करना है तो उस टाइम पर जो इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाले बनाए गए थे उसको हमने एक तो डिस्ट्रॉय किया तो आज ये नेसेसरी हो गया और ये करना बहुत जरूरी है दूसरा इन सिटीज की जो हालत है वो बिल्कुल देखने लायक है जैसे इन्होंने बताया कि एग्जाम्पल की एक जगह तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस बना हुआ है जहां पर लेक थी पहले बस स्टैंड बना हुआ है ऐसा ऑफिस बना हुआ है और जब अगर बाढ़ आएगी तो ये बह जाएंगे पानी नहीं है तो फिर बड़ी बुरी स्थिति है क्योंकि जब डाउन टाउन मतलब कि जो निचले एरियाज हैं शहर के अंदर वहां तो पानी भरता है हमेशा और नहीं होता तो फिर गंदगी आती है तो फिर ये हम देख ही नहीं रहे हैं हम खुद ये बना रहे हैं हमें पता है हमारे पास इंजीनियरिंग है हमारे पास टेक्नोलॉजी है हमें पता है कि यहाँ पर खतरा है फिर भी हम इतने ज्यादा मजबूर हो चुके हैं हम अपनी एस्पिरेशन के सामने और करप्शन के सामने कि हमें हम जानबूझ के इसको इग्नोर कर रहे हैं इसलिए इकोलॉजिकल करेक्टर जो है वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है और फिफ्टीन लेक्स का बेंगलुरु में जैसे पांच सालों के अंदर लॉस्ट हो चुका है सिर्फ पांच सालों के अंदर सिर्फ पांच साल जहां पर लाखों साल लगते हैं चेंज होने में इकोलॉजिकली वहां पांच साल के अंदर अंदर इतनी बुरी स्थिति आ गई है और हम डिपेंडेंट हैं टैंक्स के ऊपर और ट्यूबवेल्स के ऊपर इन सब के ऊपर लेकिन ग्राउंड वाटर का टेबल जो है एक तो रिचार्ज नहीं हो रहा है साउथ इंडिया में क्या स्थिति होती है कि हार्ड सरफेस है जो सारा रॉक का जो बेड रॉक सिस्टम है वो बड़ा मजबूत है वहां पर टैंक खोदना आसान नहीं है लेकिन एक बार बन गया तो परमानेंट होता है तो परमानेंट सोल्यूशन है इसलिए वहां पर टैंक्स और कुएं ज्यादा है लेकिन वहां पर अंडरग्राउंड जो वाटर है वो रिफिल करने के इतने साधन नहीं है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो मिट्टी है उसमें पानी नीचे से चला जाता है परकुलेट होकर लेकिन साउथ इंडिया में नहीं हो सकता है वहां इकट्ठा होता है क्योंकि वहां पर नीचे जैसे हार्ड सरफेस है तो वो उसको पार नहीं कर सकता है तो परकुलेट नहीं हो सकता है इसलिए भी एक बड़ी समस्या है वहां पर कि अंडरग्राउंड पानी इतना अवेलेबल नहीं है जितना नॉर्थ इंडिया में है हालांकि नॉर्थ इंडिया में भी बड़े चैलेंजेस हैं लेकिन वो इसलिए है क्योंकि वहां पर एक्सप्लोइटेशन बड़ा है लेकिन साउथ इंडिया में तो इतना रिचार्ज नहीं हो पाता है तो ये बड़ा इश्यू है इसलिए चैलेंजेस ज्यादा बड़े हैं इसलिए वहां पर वाटर ट्रेन चलानी पड़ी है तो हमें जो है स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं कुछ स्टेप्स हमने अच्छे लिए हैं जैसे कि मेक्सिको सिटी के अंदर उन्होंने रेजिडेंट ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं ये हमें करना चाहिए बेंगलुरु के अंदर उन्होंने जैसे कुंदल हली लेक जो बिल्कुल गार्बेज बन चुका था उसको उन्होंने रिक्लेम किया है। हैदराबाद ने भी ऐसे ही पीपीपी मॉडल्स लिए हैं ऐसे ही तेलंगाना जो है उसने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं और पोलिटिकल विल दिखाई जैसे कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है वो सबसे बड़ी स्कीम है उस स्टेट की अभी तक की और दुनिया के स्टेट के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है तो ये स्टेप्स जो हैं अच्छे हैं चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दों के साथ में ही आए लेकिन ऐसे स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे अच्छे स्टेप्स हैं लेकिन इनमें भी इनमें भी जो है हमें अब प्राइस चुकानी पड़ रही है क्या प्राइस चुकानी पड़ रही है अब हमें देखिए पहले अगर हम इनको इग्नोर नहीं करते और कन्वेंशनल मैथड्स को मेंटेन करते तो हमें वाइल्ड लाइफ और जो प्रोडक्ट एरियाज हैं उनको नुकसान नहीं करना पड़ता आज क्या मुसीबत है आज ये है कि सॉल्यूशन तो निकल पाएगा लेकिन या तो हम रिवर लिंक करें तो फिर क्या होगा कि कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो डूब जाएंगे उसमें जैसे कि कहना वाला इशू है सॉरी पन्ना टाइगर रिजर्व वाला इशू है मध्य प्रदेश के अंदर वहां पर लिंक बनाया गया तो फिर वो डूब गया था ऐसे ही कल परसों हमने देखा था कि जो पोलावरम डैम है उसके अंदर भी ऐसे इशूज है और भी जगह जब हम कुछ भी ऐसा स्टेप उठाते हैं तो हमेशा कुछ नुकसान के साथ में होता है चाहे कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो लोगों का या फिर कोई विलेज एरिया हो चाहे कोई जंगल हो वो डूब रहे हो तो ये नुकसान हमें उठाने पड़ रहे हैं आज के दिन
तभी चीज पॉसिबल है और हम प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सकते हैं जहां पर एक परसेंट लोगों के पास में सारा धन पड़ा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं करप्शन कर रहे हैं उसके हमें रोकने के स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे तभी जाके ये बन पाएगा क्योंकि राइट कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है टाइम के ऊपर और कहीं पे कुछ स्कीम लानी है तो उसके लिए भी हमें जो है रिसोर्स लगाने पड़ते हैं तो जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बड़ा इशू है उससे पीपीपी मॉडल के अंदर पैसा लाया गया हैदराबाद के अंदर और कुछ स्टेप्स उठाए गए जो अच्छे स्टेप्स थे तो वो कहां से आया वो बड़ी बड़ी कंपनी से आया तो वो करोड़ों जब कमाते हैं तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी चाहिए और ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन था लेकिन अगर इसमें करप्शन होता है इसमें कुछ ऐसा होता पॉलिटिकल विल नहीं होती तो फिर ये नहीं हो पाता तो ये स्टेप्स जो इनसे हमें सीखना चाहिए उसको रेप्लीकेट हमें करना चाहिए तो मेंस में आपके लिए अच्छे ये पॉइंट्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं तो डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए प्रैक्टिस जो है बेटर मैनेजमेंट की वो हमें लानी पड़ेंगी और ये हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम कॉपी कर सकते हैं तो ये इस इसमें लिखा हुआ है ये कह रहे हैं कि अगले तीस साल के अंदर इंडिया की आधी जनसंख्या जो है वन जिसको बोलते हैं कि हाफ वन बाई टू ये सिटीज में रहेगी और सिटीज में पानी ही नहीं है तो फिर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज वहीं पर हैं क्योंकि सारा कुछ स्टैब्लिश ही वहीं पर है चाहे वो फैक्ट्रीज हो प्रोडक्शन हो चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो सब कुछ हो सर्विसेज हो सब कुछ सिटीज में सेंटर्ड है वहां आधी जनसंख्या आज भी रह रही होगी लेकिन पानी की समस्या ऐसी समस्या है तो फिर क्या होगा बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी हमारे सामने मुंबई में आज हालत देखिए असम में आज हालत देखिए एक तरफ तो बाढ़ है और एक तरफ पानी ही नहीं है उसी महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद एरिया में बिल्कुल डैम सूखे पड़े हैं तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बाढ़ भी हम मैनेज नहीं कर पा रहे नहीं हम सूखा मैनेज कर पा रहे हैं जबकि दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं लेकिन वो रिसोर्सेज नहीं क्रिएट कर पाए हम और उनके लिए क्या चाहिए हमें बहुत रिसोर्सेज अलग से चाहिए पैसा चाहिए और पॉलिटिकल विल चाहिए और ये हारमोनी चाहिए और जहां पर पॉलिटिक्स जो है वो हर चीज को डिस्टर्ब करती है तो उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना तो हम मैनेज कर पाएंगे अर्बन एरियाज को ना ही हम और हमारे बेसिक चैलेंजेस को पूरा फुलफिल कर पाएंगे और ना ही हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे ना ही सर्विसेज क्रिएट कर पाएंगे तो इसके अंदर कुछ अच्छे स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे जिसमें एक बेटर मैनेजमेंट कंट्री का वो बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर बैलेंस ग्रोथ हो कि सिटीज को डेवलप कीजिए छोटे सिटीज को बड़े सिटीज के अंदर कंजेशन करने के बजाय छोटे सिटीज को डेवलप कीजिए कुछ ऑफिस हैं कुछ बिजनेस हैं जो हैं वहां पर डेवलप कीजिए जैसे आई बिजनेस है वो बहुत अच्छे से सेटअप हो सकता है छोटे शहरों में क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल नहीं चाहिए उसमें बस बिजली चाहिए तो वो वहां पर सेटअप कर सकते हो तो वो एक बड़ा शानदार तरीका है एक टेक्नोलॉजिकल हेल्प है और कुछ और क्रिएट होते हैं जैसे कि कोई सर्विसेज का एरिया है वो छोटे शहरों में डेवलप हो सकता है रिवर कनेक्शंस हैं वो एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है तो इन सब के बारे में गवर्नमेंट को सोचना ही पड़ेगा काकतिया डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है जैसे काकतिया है इस एरिया में थे इलेवन सेंचुरी के अंदर काकतिया का बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मोटिव था यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट था और वारंगल इनकी कैपिटल थी जो आज तेलंगाना में पड़ता है एरिया और जो कालेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो कालेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर है देखिए ये गोदावरी रिवर आ रही है ये यहाँ पर इधर से निकल के आंध्र प्रदेश में चली आती है लेकिन ये नॉर्थ एरिया जो है तेलंगाना का इसमें आती है इधर देखिए महाराष्ट्र है यहाँ से पैन गंगा आती है वैरवर्धा आती है वैनगंगा आती है सारी मिलकर प्राणहिता रिवर बनाती है तो ये प्राणहिता बनती है इन तीनों के मिलने से और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्राणहिता कहलाती है और इस प्राणहिता और इस गोदावरी का जो जो यहाँ पर जो मतलब ये कॉन्फ्लुएंस है तो ये भोपाल पल्ली जो एरिया है यहां पर ये कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है तो ये आप याद रखना और ये छत्तीसगढ़ का जो एरिया है ये भी जंगल वाला है यहां पर इंद्रावती नेशनल पार्क है इंद्रावती रिवर भी आती है जो इधर आती है गोदावरी में ही मिलती है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं मैप क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट तिरुपति जो है वो भी पानी उसमें खाली हो जाएगा एक मंथ में आउट ऑफ वाटर यह जा सकता है तो देखिए ये चैलेंजेस हमारे सामने है ये वही एरिया है और वही इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट के पास का एरिया है लेकिन पानी नहीं है समुद्र के पास है लेकिन पानी नहीं है नेक्स्ट रेलवे ने बड़ा एक मुद्दा बोला है उन्होंने पहले क्लैरिफिकेशन दिया था कि दिया था कि हमने हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करने वाले हैं किसी भी हालत में लेकिन एक बड़ा मूव प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही वो उठा रहे हैं तो ये हिपोक्रेसी सामने आ रही है वो कह रहे हैं कि ट्रेन के कुछ पार्ट और कुछ लोकोमोटिव के कार्स वगैरह का जो मैन्युफेक्चरिंग की बजाय हम पूरा पूरा ट्रेन ही जो है रेडीमेड खरीदेंगे खरीदने का मतलब क्या है कहां से खरीदेंगे ये प्राइवेट प्लेयर्स बनाएंगे फिर और फिर उनसे वो सीधा खरीदेंगे इसका मतलब अब जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉज जो हैं वो कह रहे हैं जो हमारा डर था रेलवे के रिगार्डिंग वो बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है
जिन बिजनेस हाउस को खूब फायदा पहुंचा रहा है वही वहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं वही अपनी कंपनीज वहां पर खोलने वाले हैं और वो सब इसमें आएंगे इन बिजनेस के अंदर और फिर वो मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर ये सीधा गवर्नमेंट वहां से खरीदेगी तो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल प्रैक्टिस जो है वो हमें उससे मिलेंगे तो एक बड़ा क्वेश्चन यहां पर उठता है क्या ग्लोबल प्रैक्टिस जो है या ग्लोबल जो टेक्नोलॉजी जो है एडवांस्ड वो क्या प्राइवेट प्लेयर्स ही दे सकते हैं वो क्या पी नहीं क्रिएट कर सकते हैं ये एक बड़ा क्वेश्चन है और बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक बात है जहां पर इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई की सबसे बड़ी है और उसने Uh, मतलब uh, बहुत जल्दी 18 महीनों के अंदर ही प्रोजेक्ट पूरा करके दिखा दिया और वर्ल्ड क्लास जो ट्रेन 18 वाला जो प्रोजेक्ट था उसको पूरा करके दिखाया तो क्या वो अचीवमेंट नहीं था जैसे एच ने जेगुआर्स बना रखे इतने सारे तेजस बनाए तो क्या अचीवमेंट नहीं है लेकिन जानबूझकर इनको कमजोर दिखाया दिखा जाता है कमजोर किया जाता है फिर ये बोला था कि इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है और प्राइवेट प्लेयर्स को प्रमोट किया जा रहा है ये साफ साफ हो रहा है इसलिए बड़ी दिक्कत है और इन्होंने ये भी तक ये तक बोल दिया कि बड़े प्रोटेस्ट इस पर होने वाले हैं क्योंकि ये तो एक प्रॉपर मूव है प्रायोरिटाइजेशन की तरफ इसी तरह से ही बढ़ा जाएगा अगर प्रायोरिटाइज करना है रेलवे को तो इसी तरह से ही बढ़ा जाएगा तो ये इशू सामने खड़ा होने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थोड़ा सा लेकिन फिर जो ट्रेन एटीन का जो प्रोजेक्ट था इसको होल्ड कर दिया गया अभी न्यूज आई थी दो दिन पहले ही कि ट्रेन एटीन जो प्रोजेक्ट है जो आई चेन्नई ने क्रिएट किया था जो मैंने इसकी बात की है उसको रेड सिग्नल दे दिया गया उसको रोक दिया गया किस बेसिस पर रोका गया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ये उठाया कि ये गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को यहां पर लाना चाहती है और उनके कारण ये रोका गया है तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसे ही इश्यूज देखने को मिले तो ये दिक्कत वाली बात है अब हमें देखना पड़ेगा बाकी आपको ये भी याद रखना है कि ये जो फैक्ट्रीज है इनके भी बहुत न्यूज में आ रही है कि कहां कहां पर आईसीएफ चेन्नई में है मॉडर्न कोस्ट फैक्ट्री राय बलेरी में है रेल कोस्ट फैक्ट्री जो है कपूरथला में है और ये एमू मेमू ये जो है कहां बनते हैं ये आपको पढ़ना है शाम को जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जरूर से क्वेश्चन मैं इसके ऊपर बनाने वाला हूं डॉल्फिन के रिगार्डिंग शशि थरूर ने इशू उठाया है कि इंडिया में जैसे ये एक एक्वाटिक एनिमल है हमारा और ये गंगा में ही मेनली मिलता है तो इसको सुसु भी बोलते हैं वहां पर रिवर डॉल्फिन जो है और ये एक से एक का ही बस इसमें नंबर बचा है बहुत सारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और वैसे ऑफिशियली एक से दो के बीच में है तो इसके रिगार्डिंग एक ही सेंचुरी है विक्रम विक्रम विक्रमशिला गेंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो सुल्तानगंज से लेकर कसल गहलगंज तक आती है वहां पर इसकी प्रोटेक्टेड एरिया बस बना हुआ है बाकी कहीं पर भी नहीं है और इसकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है पॉल्यूशन बड़ा रीजन है और जो हंटिंग है वो भी एक बड़ा रीजन है और मैन मेड सारा ये डिजास्टर है इनके लिए ये बिल्कुल क्लियर है तो इसको हमें रोकना पड़ेगा और उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको हमें रिकमेंडेशन को मानना पड़ेगा ये इशू है तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर आ सकता है नेक्स्ट ईयर की ये आ, उसका डिटेल आप लिखिए या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है नहीं है इंडिया में क्या इसका प्रोडक्शन लेवल है उसका क्या नाम है और क्या इसके रिगार्डिंग कंजर्वेशन प्रोग्राम चला है क्या नहीं चला है ये डिटेल्स आपको पढ़ने हैं तो क्वेश्चन का जो लेसन है उसमें जरूर से आप आइए सो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे थैंक्स लॉर्ड की वॉचिंग